όταν η κατάσταση το επιβάλλει και οι συνθήκε το απαιτούν, όλοι μα πρέπει να συμβάλλουμε για να προστατέψουμε αυτό που αποκαλούμε πατρίδα. Να γινόμαστε ένα και αυτό το ένα να υπερασπίζεται όλα όσα μα παρέδωσαν οι προγόνοι μα για εμά αλλά και για το μέλλον των παιδιών μα. Αυτό το αντιλήφθηκε η γειτονική φίλη χώρα, το Ισραήλ, μέσα από όλα τα δεινά που υπέστη ο λαό του, κυρίω κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και έθεσε ω στόχο ότι θα γίνει τόσο δυνατό που θα μπορεί να μείνετε ενάντια σε κάθε εχθρό, αλλά και πω σε αυτόν τον διαρκή αγώνα θα συμμετέχουν όλοι, και άνδρε και γυναίκε. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα, οι Ισραηλινέ ένοπλε δυνάμει δημοσίευσαν φωτογραφίε και βίντεο από αυτέ τι σύγχρονε Αμαζόνε ώστε να τις θυμίσει για τη συμμετοχή τους στον Ισραηλινό στρατό. Για το σθένος τους, τον ηρωισμό τους, για όλα όσα κάνουν και αποδεικνύουν την αγάπη τους στην πατρίδα. Και σε αυτό το σημείο έρχεται η Ελλάδα που απειλείται συνεχώς από τη γειτονική Τουρκία. Και αναρωτιόμαστε, με όλη αυτή την τουρκική επιθετικότητα που αποτελεί κίνδυνο για την Ελλάδα, μήπω είναι η ώρα να κάνουμε ό,τι κάνει το Ισραήλ. Μήπω ήρθε η ώρα οι Ελληνίδε να συμμετάσχουν και αυτέ ενεργά στην άμυνα τη χώρα, ορίζοντα το κράτο μια μικρή σε διάρκεια αναγκαστική θητεία, ίσα ίσα να εκπαιδεύονται, αν ποτέ, που ελπίζουμε ποτέ, χρειαστεί να υπερασπιστούν την πατρίδα, τα ίδια του τα παιδιά. σω η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να το σκεφτεί σοβαρά, ειδικά μετά τι πρόσφατε τουρκικέ απειλέ, οι οποίε θέτουν ξεκάθαρα ότι η Τουρκία. Θέλει να αρπάξει ελληνικό έδαφο. Κάντε όπω το Ισραήλ, λοιπόν, γιατί την κρίσιμη ώρα κανεί δεν πρέπει να λείπει από τη μάχη. 